എല്ലാവർക്കും സെയ്തു കുക്കിംഗിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ചോക്ലേറ്റ് ഫ്രോസ്റ്റിംഗ് ആണ് അത് ചെയ്യുന്നത് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഉപയോഗിച്ചിട്ടല്ല ഞാൻ മൈദ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഫ്രോസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നത് ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ആദ്യം ഒരു ചെവിട് കട്ടിയുള്ള ഒരു പാത്രം എടുക്കുക അതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നീട് അതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം പിന്നീട് ഇതിനകത്ത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ മാവ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ടിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം കട്ടയില്ലാത്ത രീതിയിൽ വേണം ഇത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കട്ടയായിട്ട് പിടിക്കരുത് നമ്മളിത് അടുപ്പിനകത്ത് വെച്ചിട്ട് ചൂടാക്കാനുള്ളതാണ് ഒട്ടും കട്ട കാണരുത് അതുപോലെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക കണ്ട ഇതുപോലെ വേണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഇനി ഇത് നമുക്ക് അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കിയെടുക്കണം ഒട്ടും കട്ട പിടിക്കരുത് കട്ട പിടിക്കാത്ത രീതിയിൽ കൈ എടുക്കാതെ ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കണം ചെറു അതുകൊണ്ടാണ് നല്ല ചെവിട് കട്ടിയുള്ള ഒരു പാത്രം എടുക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഇത് ചൂടാക്കി ചേരുത് ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് വേണം ചൂടാക്കിയെടുക്കാൻ പെട്ടെന്ന് ഇത് ചെവിട്ടിൽ പിടിക്കും അതുകൊണ്ട് ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കുക കണ്ടോ ഇത് നന്നായിട്ട് കുറുകി വരുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് തിളച്ച് വരുന്നിടം വരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇത് തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കുക്കർ പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് വേണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ നമുക്കിനി ഒരു ബൗളിനകത്തോട്ട് മാറ്റാം കുറച്ചൊന്ന് തണുത്തതിന് ശേഷം വേണം ബൗളിനകത്തോട്ട് ഒന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാൻ എന്നിട്ട് ഇതൊരു ക്ലിംഗ് റാപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇതൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റോളം നമുക്ക് പുറത്ത് തന്നെ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ തന്നെ വെച്ചേക്കുക ഒരു ബൗളെടുക്കുക അതിലേക്ക് നമുക്ക് ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഞാനൊരു നൂറ് ഗ്രാം ബട്ടറാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അത് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ ബട്ടറാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഇത് നമുക്ക് ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരുപാട് ഒരു ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റോളം ഇത് കണക്കിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഒരു ക്രീം പരുവായി വരുന്നിടം വരെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ ബട്ടർ ക്രീം പരുവായി വന്നിട്ടുണ്ട് ത ഇതുപോലെ തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഈ മിക്സ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് ഫ്രിഡ്ജിനകത്തോട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വെക്കാം ഞാൻ ഈ ബട്ടർ പത്ത് മിനിറ്റ് ഫ്രീസറിനകത്ത് വെച്ചത് ഫ്രീസറിനകത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് എടുത്തത് നന്നായിട്ട് കട്ടിയായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ചെറിയൊരു വിസ്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടോ അത് സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ടോ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അത് സ്പൂൺ വെച്ച് നല്ല കട്ടിയുള്ളൊരു സ്പൂൺ എടുത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു വിസ്ക് ഉണ്ട് അതിൽ ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റോളം ഈ ബട്ടർ മാത്രം ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പം നല്ലതുപോലെ ഒരു ക്രീം പരുവായി കിട്ടുന്നുണ്ട് അതിപ്പോൾ അത്രത്തോളം വേണം ഇത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ കണ്ട ബട്ടറിൻ്റെ ഒക്കെ കളറിന് ഒരു ചേഞ്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ നമുക്ക് ബട്ടർ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മൾ ആദ്യം തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചോക്ലേറ്റ് മിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ അത് നമുക്ക് ഈ ബട്ടറിനകത്തോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത് ഫുൾ അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കരുത് കുറച്ച് കുറച്ച് വേണം നമുക്ക് ബട്ടറിനകത്തോട്ട് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അത് ഈ ചോക്ലേറ്റ് മിക്സ് നല്ലതുപോലെ തണുത്തതിന് ശേഷം വേണം ഇത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ നേരത്തെ നമ്മൾ ചൂടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചൂടൊട്ടും കാണരുത് പെട്ടെന്നല്ലെങ്കിൽ ബട്ടർ അങ്ങ് മെൽറ്റായി വരും കണ്ടോ ഇതുപോലെ നമുക്ക് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾ ഇനി കേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക നല്ല ടേസ്റ്റ് വാ ഇത് ഞാൻ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി
ഒരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിൽ സ്റ്റാൻഡ് നോസിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതാണ്ട് നമ്മൾ രണ്ട് മിനിറ്റ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് എടുത്ത ആ ഒരു വിപ്പിംഗ് ക്രീം വേണ്ട നല്ല സ്റ്റിഫായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് വേണ്ട ബീറ്ററിൻ്റെയോ ബ്ലൻഡറിൻ്റെയോ ഒന്നിൻ്റെയൊന്നും ആവശ്യമില്ലാതെ തന്നെ നമ്മൾ വിപ്പിംഗ് ക്രീം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് പൈപ്പിംഗ് ബാഗിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഇത് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഇല്ലാത്ത നമുക്ക് ഫ്രോസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതുപോലെ നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക് എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇൻഷാല്ല വീണ്ടും മറ്റൊരു വീഡിയോയായി വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ ബൈ